Kabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua Gerber Tri-Tip Mini Cleaver adalah pisau pembelah berpaksi penuh Dengan mata bilah yang kuat dan asahan yang unik Pada sudut hujung mata bilah yang digunakan untuk mengikis Dan pada mata bilah yang tajam pula untuk membuat kerja-kerja memotong Hulu bilah diperbuat daripada aluminium dengan jalinan yang memberi genggaman yang mampat tanpa gelincir Sesuai digunakan di dapur dan juga semasa berkemah atau untuk persiapan makanan di dalam hutan Setelah digunakan beberapa bulan, tiba masanya untuk bilah di asal tajam untuk kembali beraksi ya, Sebelum kita melakukan kerja-kerja pengasahan, mari kita imbas kembali kenangan menguji Gerber Tri-Tip Mini Cleaver di pinggir lautan di sebelah utara That's a good stick for your tent. No way. Look at that. Look at it go. Woohoo! So you recommend this? Yeah, for your kitchen knife. Okay. Does At least you use something that meant for your food law. How does it feel in the hands? Oh, I tell you, it's really balanced. Okay. Here, handle and here. They are actually balanced. Really balanced. You must hold it then you will know that what actually I meant. Hold it. Okay. Let me try to hold it. Balance. Well, I That's feel why I say it's good for kitchen knife. Yeah, but this is definitely nice. I like the feel of the blade. Okay, and Very how nice. do you put it? Okay. okay. Yeah, keep it back. Done. I can see that you can clip this. You can run through your belt. Can. Okay. Not bad. Practicing how to use this for my future outdoor cooking. You know, it's amazing. We get all these camping tools, cutting tools. Ah, and then we start to do all the cooking at home. Yeah, and we, we start to have all this during the COVID-19. <laughs> That's the best. Yeah, one of the blessings. Uh, eh? Okay, then uh, we come to discover the wild side, <laughs> the wild side, the wild side of life. Eh? <laughs> okay. <laughs> okay. Thank you so thank you. much for sharing. Dengan garisan maka pen pada mata bilah untuk mencari sudut yang sesuai. Uh, asahan bermula dengan batu asahan 140 kersik ya, untuk membentuk apex mata bilah ya, dengan mengekas beberapa lalu untuk menimbulkan gerigis ya, di balik mata bilah uh, sebelum bilah dibolak balik untuk membersihkan rampaian gerigis. Kemudian, batu asahan ditukar dari 140 ke 300 kerisik ya, bagi menimbulkan gerigis untuk menyempurnakan pembentukan apex pada mata bilah.
Batu asahan ditukar dari 300 ke 600 kersik ia bagi membersihkan rampayan gerisik ia untuk menimbulkan ketajaman pada apex mata bilah yang sudah pun terbentuk. Dan akhir sekali, batu asahan 1500 kersik yang digunakan untuk menambah kemulusan dan ketajaman mata bilah. Pada langkah terakhir, papan kulit digilirkan dengan kursi kapur yang paling halus ya, untuk menghilangkan bekas rampayan kerigis. Ya, mata bilah akan digilap silang berganti pada papan kulit berkali-kali sehingga mata bilah menjadi lebih tajam. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton dan kita jumpa lagi ya di video-video yang akan datang.